আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি বিল ভাউচার বা কোনো বিজনেস প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ মেমো আমরা কি করে তৈরি করতে পারি তো বন্ধুরা প্রথমে এটি তৈরি করার জন্য আমরা এখানে নিউ একটি ডকুমেন্ট তৈরি করে নেব নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য আমরা শর্টকাটে করতে পারি কন্ট্রোল এন্ড বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল এন্ড বাটন প্রেস করার পর এখানে একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হয়ে গেছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এর আগে একটি সাইজ দিয়েছিলাম তো এই সাইজটি আমার প্রয়োজন এখানে আমার ওয়াইট দেওয়া আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এবং হাইট দেওয়া আছে এইট ইঞ্চি আর রেজুলেশন দেওয়া আছে আমার থ্রি হান্ড্রেড তো এটা এরকমই থাকবে তো যদি আপনার এখানে ইঞ্চির জায়গায় পিকজেল বা সেন্টিমিটার বা মিলিমিটার দেওয়া থাকে আপনি এখানে অবশ্যই এই এরো আইকনে ক্লিক করে এটাকে ইঞ্চি করে দিয়ে আপনি এই সাইজের একটি পেজ তৈরি করে নেবেন এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এখানে আমাদের নিউ একটি ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এটাতে ডিজাইন করব লিখব বন্ধুরা আপনাদের অবগতির জন্য আমি এখানে একটি কথা বলে রাখি আমি কিন্তু এই বাউচারটি তৈরি করব বাংলা লিখে তো বাংলা লেখার জন্য ফটোশপে বাংলা কিভাবে লিখতে হবে আপনি অব্র কিবোর্ড কি করে ব্যবহার করবেন তারপর বিজয় বাউন্ন কি করে ব্যবহার করবেন ফটোশপে এই বিষয়গুলোর উপরে আমি দুইটি ভিডিও তৈরি করেছি এবং ভিডিও দুটি আমার চ্যানেলে বিদ্যমান রয়েছে তো আপনি এই ভিডিওটি কোথায় পাবেন এটা যদি ভেবে থাকেন তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আপনি চেক করে দেখুন আমি ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিয়েছি আপনি চাইলে এখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন কি করে আপনার বাংলা লিখতে হয় তো বন্ধুরা এখানে আমি বেশি কথা বাড়াবো না কথা বাড়ালে ভিডিওটি অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে তো এখন আমি এখানে প্রথমে একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি ডিজাইন করার জন্য ধরুন আমি প্রথমেই রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত এই টুলটির সাথে এটি হলো রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল তো এটাকে আমরা প্রথমেই সিলেক্ট করে নিয়ে ধরুন আমি এইখানে একটি একটি বর্ডার তৈরি করব আমি এ পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর আমি এবার এখান থেকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ফোরগ্রাউন্ড কালার আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে দেব ধরুন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দিয়ে এটাকে আমি খয়েরি কালার করে দিচ্ছি ক্লিক ওকে এবার ব্যাগ স্পেস প্রেস করুন দেখতে পাচ্ছেন এই শেডটি কিন্তু এখানে বসে গেছে বন্ধুরা এটাকে আমরা আরেকটি কপি করব আরেকটি কপি করার জন্য কি করতে হবে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে সি বাটনে প্রেস করুন তারপর আবার বি বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুটি লেয়ার হয়ে গেল এই যে কপি করেছিলাম আমরা একটি লেয়ারকে এটা হলো আমাদের কপি লেয়ার তো এবার যদি আমরা এখান থেকে মুভ টুল নেই মুভ টুল নেওয়ার পর আমরা এটাকে ধরে নিচে বসিয়ে দেব তো এবার এখান থেকে মুভ টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছে মুভ টুল সিলেক্ট করার পর এটাকে ধরে আমি নিচে এখানে বসিয়ে দিলাম ধরুন এটা একটা ডিজাইন এটা এছাড়া আর কিছুই নয় তো ডিজাইনটা আপনি নিজে মন থেকে করবেন তো আপনার ইচ্ছা মতো আপনি করে নেবেন বন্ধুরা এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে আমাদের দুটি মাত্রই লেয়ার হয়ে গেছে তো লেয়ার দুটিকে আমরা একত্র করে দেব এই দুটি লেয়ারকে একত্র করার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করব কন্ট্রোল শিফট এ এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেয়ার দুটি একত্র হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন প্রথমে আমি এখানে টাইপ শুরু করব তো টাইপ করার জন্য আমাকে নিতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল তো বন্ধুরা এখানে আমি একটু কথা বলে রাখি যেহেতু বাংলা কিভাবে টাইপ করতে হবে এই বিষয়টি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি না তো এখানে উপরে যে লেখাগুলি আমার প্রয়োজন এই লেখাগুলি লেখতে যতটা সময় লাগবে ততটা সময় কিন্তু আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো না আমি লেখে যাচ্ছি আপনারা দেখে যান এবার আমি হরিজেন্টাল টাইপিং টুল এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর এখন আমি এখানে টাইপ শুরু করব। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম লিখেছি তো এখন আমি আরও যে লেখাগুলি লিখব ওই লেখাগুলি কি এই ফ্রন্টে বা এই সাইজে আমি কি করে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমাকে মুভ টুল সিলেক্ট করতে হবে মুভ টুল সিলেক্ট করার পর আমি এই লেখাটিকে আরেকটি কপি করব এই লেখাটিকে আরও একটি কপি করার জন্য কিবোর্ডের শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে এটা নিচে টানুন দেখতে পাচ্ছেন ওখান থেকে এখানে আরেকটি কপি বেরিয়ে আসছে তো এখন আমরা এটাতে লিখব ধরুন আমি এটাকে এখানে রাখলাম রাখার পর আমি আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর এটাতে ক্লিক করে দিলাম
বন্ধুরা মোটামুটি লেখার কাজকে আমি শেষ করেছি এখন কিছু ডিজাইন করব তো ডিজাইন করার জন্য ধরুন আমি প্রথম থেকে ডিজাইনটা করে আসছি আপনারা দেখুন আমি এখানে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম লিখেছি তো এটাকে আমি একটি শেড দেব এটার নিচে এবং লেখাটার কালারটিকে আমি চেঞ্জ করে দেব তো এটা করার জন্য বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এই লেয়ারে আমরা ক্লিক করব এই লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার আমরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুলটি সিলেক্ট করে নেবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল এই রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল আমরা এবার সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এই লেখার ভিতরে আমরা একটি শেড তৈরি করব ধরুন এ পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর আমার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি দেওয়া আছে খৈরি কালার তো এবার আমি ব্যাগ স্পেস প্রেস করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি শেড চলে আসছে তো এখন যদি আমি লেখাটির কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমাকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করার পর এখানে আমি ক্লিক করে দেব এখানে ক্লিক করার পর এই লেখাটিকে সম্পূর্ণরূপে আমি এভাবে মার্ক করব এভাবে মার্ক করার পর আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালার দেওয়া আছে এই কালারে আমি ক্লিক করে দেব এই কালারে ক্লিক করার পর এটাকে আমি একদম সলিড হোয়াইট করে দিচ্ছি ব্যাস এটা এই অবস্থায় থাকলো তারপর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আকাশ এডিটিং অ্যান্ড কং তো এটাকে আমরা এবার চেঞ্জ করব তো এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করুন এবং এই লেখার উপরে ক্লিক করে দিন তারপর এবার এভাবে লেখাটিকে এভাবে মার্ক করুন মার্ক করার পর এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আপনি চয়েস করে দিন আচ্ছা এরকম থাকলো তারপর বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রোভাইটর তো প্রোভাইটরের পিছনে আমরা একটি শেড দেব তো এটা শেডটি দেওয়ার জন্য আমরা কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আমরা ক্লিক করে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা আবারও রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল আমরা আবারও এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমরা এটার ভেতরে এভাবে এটাকে এঁকে দেব তারপর কি করব ব্যাগ স্পেস প্রেস করে দেব দেখতে পাচ্ছি এটার পিছনে একটি শেড তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমরা লেখার কালারটি চেঞ্জ করব তো আমরা এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিচ্ছি তারপর এখানে ক্লিক করে আমরা এটাকে মার্ক করে দেব মার্ক করার পর আমরা এখান থেকে কালারটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি মুখ টুলে ক্লিক করে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এখানে মোটামুটি একটি শেড তৈরি হয়ে গেছে তারপর বন্ধুরা আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পৌর নিউ মার্কেট শেরপুর টাউন শেরপুর একুশশো এটার পিছনে আমি একটি শেড দেব দেওয়ার জন্য আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করব ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা আবার এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করার পর আমরা এটার পিছনে একটি সুন্দর একটি শেড দিয়ে দেব তারপর এবার আমি এখান থেকে গার্ডিয়ান টুলে এটাকে করতে চাই তো গার্ডিয়ান টুলে করার জন্য বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা গার্ডিয়ানের কালার ধরুন আমি এখানে একটি কালার দেব এবং ও পাশে আমি আরেকটি কালার দেব ধরুন এখান থেকে আমি এটা দিয়ে দিলাম এবং এই পাশে যে কালারটি রয়েছে এই কালারটি থাকলো এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা দিয়ে গার্ডিয়ান টুল দ্বারা এভাবে টানান টানা পর ছেড়ে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে অংশটুকু টেনেছিলাম এটুকুর একটি কালার হয়েছে বাকি যেটুকু আমি টানিনি এবং ওটুকুর আরেকটি কালার হয়েছে এবার এটুকু দিয়ে দিলাম বন্ধুরা সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করুন তারপর বন্ধুরা আমরা আবারও এখান থেকে লেখার কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব ধরুন আমরা লেখার উপরে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা ক্লিক করে দিলাম এবং এভাবে আমরা এটাকে মার্ক করব মার্ক করার পর এখান থেকে কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব মুখ টুলে ক্লিক করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু মোটামুটি এই অংশটুকু একটি ব্যতিক্রম ধর্মী হয়ে গেছে তো এখন আমরা কি করব এখন এখানে একটি টেবিল তৈরি করব বন্ধুরা ফটোশপে টেবিল তৈরি করা কিন্তু একটি কঠিন বিষয় আমরা কিন্তু এম এস ওয়ার্ডে ইনসার টেবিলে বা ড্রাউ টেবিল থেকে কিন্তু আমরা টেবিল তৈরি করতে পারি ফটোশপে কিন্তু এতটা সুযোগ নেই তো আমরা কি করব ধরুন আমি যেভাবে টেবিলটি তৈরি করছি এটা হয়তো বা আপনারা ইউটিউবে অনেক বিষয় দেখতে পাবেন অনেকে অনেক ধরনের অনেকের মতো অনেকে তৈরি করেছে তো আমি আমার মতো তৈরি করে আপনাদের দেখাচ্ছি ধরুন আমি প্রথমে এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব আমি রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল দিয়ে এটা করব টেবিলটাও ধরুন রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ধরুন এই অংশ থেকে আমি একেবারে নিচে যে বর্ডারটি দিয়েছি এই বর্ডারের সামান্য উপর পর্যন্ত আমি একটি টেবিল তৈরি করব ধরুন এই পর্যন্ত আমি একটি টেবিল তৈরি করব তো এটা করার জন্য বন্ধুরা রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল দ্বারা আমি এই অংশটুকু সিলেকশন করেছি তো এখন এখানে আমি একটি স্টোরক দিব তো স্টোরক দেওয়ার জন্য আমাদের যেতে হবে এডিটে
মার্ক করে দিতে হবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার স্টোরকে চলে যান এডিট এটি থেকে স্টোর এবার দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এনাবেল রয়েছে তো এবার স্টোরকে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা ধরুন এইখানে স্টোরকের হোয়াইটটা দেওয়া আছে ফাইভ পিক্সেল তো এটা ফাইভ পিক্সেলই থাক এবং এখানে কালার দেওয়া আছে ব্ল্যাক এটা ব্ল্যাকই থাক এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা দেওয়া আছে সেন্টারে তো ধরুন আপনি আউটসাইডে দিতে পারেন ইনসাইডে দিতে পারেন এবং সেন্টারে দিলেও কিন্তু হবে ধরুন আমি ইনসাইডে করে দিচ্ছি এবার ওকে সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এখানে একটি বক্স হয়ে গেছে তো এখন এর ভিতরে কলাম তৈরি করতে হবে রগুলি তৈরি করতে হবে বন্ধুরা এগুলি আমরা কি করে তৈরি করব তো ধরুন আমরা প্রথমে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করব এটা আমরা ব্রাশ টুল দ্বারা করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ব্রাশ টুল রয়েছে এই ব্রাশ টুল আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোরগ্রাউন্ড কালার কিন্তু দেওয়া আছে ব্ল্যাক তো ব্ল্যাক কালারই থাকবে তো ব্রাশ টুল আমরা সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটোকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিব তারপর আমরা এখান থেকে একটু হার্ডনেস ব্রাশটা নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে যে কোনো একটি হার্ডনেস ব্রাশ আমরা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা কিন্তু এবার ব্রাশ টুল দ্বারা এটার কলামগুলি এবং রগুলি আমরা এঁকে দেব তো ধরুন প্রথমে আমি একটি খারাপ র ধরুন ব্রাশ টুল দ্বারা যদি আমরা এইভাবে আঁকি দেখুন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আসলে কিন্তু এটা যার অভিজ্ঞতা আছে যার হাত একদম পাকা মাউসের ভেতরে তারও কিন্তু একটু এলোমেলো হয়ে যেতে পারে কিন্তু এটা সঠিকভাবে আঁকানোর জন্য কি করতে হবে বন্ধুরা ব্রাশ টুল দিয়ে আমরা এখানে দরলাম ধরার পর আমরা কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরবো কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরার পর মাউস জ্যাক করে টানুন তাহলে একদম সোজা হয়ে আসবে আপনি ইচ্ছা করেও কিন্তু এটা তেরা করতে পারবেন না বা দিকে আঁকা বাঁকা করতে পারবেন না যদি আপনি শিফট বাটন চেপে ধরে থাকেন আচ্ছা তারপর তারপর আমরা এদিকে আরেকটি কলাম তৈরি করব শিফট বাটন চেপে ধরে এভাবে নিচে টানো তারপর আমরা আরও কলাম তৈরি করব কলামগুলি আমাদের হয়ে গেল বন্ধুরা এবার আমরা রগুলিকে সেমভাবে তৈরি করতে পারি এভাবে আমরা রগুলিও তৈরি করতে পারবো তারপর বন্ধুরা আমরা এখানে আরো কিছু র তৈরি করব তো বন্ধুরা এখন এই টেবিলের ভেতরে আমাদের কিছু লেখার কাজ বাকি রয়েছে এই লেখার কাজগুলি আমরা লিখবো তো লেখার জন্য আমরা আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিল বাউচারটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এখানে আমাদের আরো সামান্য একটু কাজ বাকি রয়েছে এই কাজটি হল আমরা এই বাউচারের ভেতরে একটি লেখা দিয়ে আমরা একটি জল সাফ করে দেব এটা করার জন্য ধরুন যে প্রতিষ্ঠানের নামটি রয়েছে এটাকে আমরা কপি করে আনবো তো এটাকে কপি করার জন্য বন্ধুরা এখান থেকে মুখ টুল সিলেক্ট করুন তারপর এই লেখার ভিতরে মাউসে রাইট ক্লিক করুন ধরুন আমি এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করছি এই লেখার উপরে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর মানে এই লেয়ারটাকে সিলেকশন করার জন্য বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি লাইন আসছে একটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটি হলো এই যে এ ভি এটি হলো কিন্তু আমার আসলে বাংলা লেখার ফ্রন্টের এই লাইনটা তো এটাতে আমি ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করে আমি এটাকে কপি করে আনবো এটা আমার সিলেক্ট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে আসলে সিলেক্ট করার জন্য কিন্তু আমি মাউসে রাইট ক্লিক করে এই জিনিসটাকে সিলেকশন করে নিলাম নেওয়ার পর এবার কিবোর্ডের সিট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এটাকে টেনে নিচে নামান এভাবে নিচে নামান বন্ধুরা দেখতে পেলেন এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এখন এটাকে আমরা একটু তেরা বাঁকা করে দেব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করে নিন ট্রান্সফর্ম করার পর ধরুন এটাকে আমি এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি এখানে রাখলাম রাখার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটি হলে কিন্তু আমাদের এই লেয়ার এই যে কেবল যেটা কপি করে আনলাম এটার লেয়ার এবং এটার অপাসিটি দেওয়া আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা এটার অপাসিটি একটু কমিয়ে এটাকে আমরা জল সাফ করে দেব বন্ধুরা দেখতে পেলেন এটা কিন্তু জল সাপ হয়ে গেছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাউসারটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রেডি হয়ে গেছে কিন্তু লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার রয়েছে তো প্রত্যেকটি লেয়ারকে যদি আমরা একত্র করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করতে হবে তাহলে দেখব সবগুলো লেয়ার আমাদের একত্র হয়ে গেছে এবং এখন যদি আমরা এটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের এপোর সাইজের পেপারে সাজিয়ে আমাদের নর্মাল প্রিন্টার দ্বারাও আমরা এটাকে প্রিন্ট করতে পারবো আর যদি আমরা এটাকে কখনো এডিট করতে চাই বা কোনো লেখা মুছে আবার নতুন করে লিখতে চাই তাহলে এটাকে আমাদের জেপিজির বদলে 
পিএসডি ফাইল হিসেবে সেভ করে রাখতে হবে তো বন্ধুরা পিএসডি ফাইল হিসেবে সেভ করে রাখার জন্য আমরা কি করব দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেলে যতগুলো লেয়ার রয়েছে এই লেয়ারগুলি এরকমই থাকবে এই লেয়ারগুলি এরকম থাকার পর কন্ট্রোল শিফট বাটন চেপে ধরে অ্যাস বাটনে প্রেস করতে হবে অ্যাস বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিএসডি এই পিএসডি ফাইলে আমরা এটাকে সেভ করে যদি রাখি তাহলে এটাকে আমরা কখনো যদি এডিট করতে চাই বা কোনো লেখা মুছে যদি আবারও লিখতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারবো আর যদি এখান থেকে আমরা জেপি জি ফাইলে সেভ করে রাখি আমাদের ডেস্কটপে বা আমাদের হার্ড ডিস্কের কোনো ডাইপে তাহলে কিন্তু এটা একটি মাত্র ফাইলেই সেভ হয়ে থাকবে এটাকে আমরা এডিট করতে পারবো না তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন আর যদি সম্ভব হয় আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলেও শেয়ার করে নেবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করবো পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ